Mais uma vez, bem-vindos. Vamos responder a um amigo nosso novamente e dizer, responder a ele. É, eu posso tocar um instrumento sem verniz? É, pode? Qual que é as questões que isso influencia? Muito interessante a pergunta. Vamos discorrer um pouco sobre isso. Antes, agradecimento a todos que estão nos acompanhando desde um tempo para cá, quanto de um, de um grande tempo para cá, tanto por aqui quanto pelo Instagram, e nos enviam mensagens de agradecimento. Fico muito agradecido, peço desculpas não conseguir responder a todos vocês, tá bom? Vamos lá. Essa pergunta pode ser entendida de diversas maneiras. Uma das maneiras que, de repente, esse amigo nosso viu, é um luthier está construindo um instrumento e ele monta o um instrumento antes de fazer o verniz, porque ele quer entender aquele timbre, ele quer saber como o violino soa, por diversas razões. Mas logo depois ele vai ser invernizado. Isso é, que eu acabei de dizer aqui é um acontecimento, não é um fato, não é uma tem que fazer, é um acontecimento e não uma obrigação. Às vezes acontece, o músico quer ver como o instrumento está suando antes do verniz, tá? mas a questão é, se você pegar um instrumento, remover o verniz dele e você começar a tocar com ele, você tirou a proteção da madeira, o suor, toda aquela questão, manchas, pragas, vão ter mais facilidade de atacar o um instrumento. Muitas das vezes a pessoa olha o violino claro, um, verniz, um violino escuro, um verniz marrom, às vezes a gente tem essa cor, que é mais clarinha. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui para vocês. Às vezes a gente tem essa cor aqui e as pessoas falam assim. Ah, Felipe, é, esse instrumento aqui é, tem a madeira mais escura. Hum, isso aí é interessante. O átiro, que é utilizado para laterais, fundo, braço e o tampo para o, 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 o abeto para o tampo, também é chamado de maple em inglês, o átiron. Eles são praticamente brancos. A madeira é praticamente da cor do cavalete. É claro que ela, quando vai envelhecendo, ganha aquele é, amarelado, puxado por um creme, naquele bege, mas normalmente, na maioria das vezes, quando a gente trabalha a madeira, por dentro ela ainda é bem clarinha. Então a madeira não é... É, desta cor marrom, ela é branca e este tingimento, eu vou usar assim, este pigmento, ele é feito no verniz e a gente chega ali em diversas camadas, tá bom? Voltando lá atrás ao que a gente estava falando. Então, a gente tem aquele instrumento branco sem verniz, você tirou a proteção dele. Ah, mas o som vai abrir? Não, não, você não vai ter ganho de som, ganho de harmônico, assim, é expressivo, ah, claro que se você tem um verniz, que esse verniz é um verniz químico, à base de PU, que fecha, que segura o instrumento, você pode ter uma perda de som, né? mas você não é o verniz adequado. O verniz adequado ele é feito de maneira para que ele atrapalhe o mínimo o instrumento soar, tá bom? Então, realmente, você tocar com o instrumento sem verniz, você vai trazer problemas para o envelhecimento do seu instrumento. Ele não vai envelhecer bem, vamos dizer assim. O instrumento ele é concebido em sua totalidade para que ele envelheça bem, tá bom? Eu acho que foi essa pergunta e é, espero que eu tenha entendido bem a sua pergunta, tá bom? Muito obrigado por nos acompanhar.